ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻനിരയിൽ നിന്നിരുന്ന അന്നത്തെ ചില ഖിലാഫത്ത് നേതാക്കൾ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ചില ഖിലാഫത്ത് നേതാക്കൾ പിൽക്കാലത്ത് ഖിലാഫത്തിനൊക്കെ അവർ തള്ളി പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആളുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ന് ഈ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം പിന്നീട് അതുമായി ഇവർ സഹകരിക്കാതിരിക്കുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ പിൽക്കാലത്ത് ഇവരുടെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചില സംശയങ്ങൾ ബാക്കി കിടക്കുക നേരത്തെ തന്നെ മാപ്പിളമാരോട് ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്ന വെറുപ്പും വിദ്വേഷവുമൊക്കെ അന്ന് ഈ ഖിലാഫ പ്രസ്ഥാനത്തോടും പ്രകടിപ്പിച്ചോ എന്ന് സംശയം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ പതിനാലിന് ദേശാഭിമാനിയിൽ ഇ എം എസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലൊരു വാക്കുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മഹാത്മാഗാന്ധി തൻ്റെ മതമൗലികവാദത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ഗാന്ധി ഒരു മതപരമായ വിശ്വാസം തീവ്രമായ വിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷേ ആ വിശ്വാസത്തെ ഗാന്ധി രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നൊരു പരാമർശം ഇ എം എസ് നടത്തുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ മാപ്പിളമാരും അവരുടെ വിശ്വാസം രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികൾക്കും എതിരെ പ്രയോഗിച്ചു എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഇവിടെ മാപ്പിളമാരുടെ വിശ്വാസം മതഭ്രാന്തും അതേപോലെ തന്നെ മത തീവ്രതയുമൊക്കെ ആയി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ ചില ദേശീയ നേതാക്കളുടെ എഴുത്തുകളും അവരുടെ നിലപാടുകളും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാണ് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കെ മാധവൻ നായർ മാധവൻ നായരുടെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമിയിൽ എഴുതിയ പിന്നീട് പുസ്തകമായ മലബാർ കലാപം അടക്കമുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലെ പരാമർശങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ആർ എസ് എസ് അടക്കം എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഒരു സംശയം അതായത് അന്നത്തെ മാപ്പിള സമരങ്ങളെ അത് മതവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംശയത്തിലേക്ക് ഈ പുസ്തകം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മാധവ നായരുടെ പിൽക്കാലത്തെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിലിൽ തിരുനാവായയിൽ വെച്ച് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ ആർ എസ് എസ് ഒക്കെ രൂപീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ പിന്നെ ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചിന്ത സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാത്രവുമല്ല ആർ എസ് എസിനെ ഒരു സംഘടിത രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ പങ്കുവഹിച്ച അന്നത്തെ ആര്യ സമാജം അതേപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു മഹാസഭ പോലെയുള്ള സംഘടനകളെ കേരളത്തിൽ വേരൂന്നതിന് കാരണമായൊരു സമ്മേളനം കൂടിയായിരുന്നു ഈ തിരുനാവായ സമ്മേളനം ആ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സ്വാഗത സംഘം അധ്യക്ഷൻ മാധവ നായരായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല പിന്നീട് ശുദ്ധിപ്രസ്ഥാനം എന്ന പേരിൽ ആര്യ സമാജത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ തിരിച്ച് ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശുദ്ധിപ്രസ്ഥാനം അതിന് കേരളത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പഞ്ചാബുകാരനായ ഋഷിറാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഋഷിറാം ആണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉദ്ഘാടകൻ കേരളത്തിലെ ഒരു ഹിന്ദുത്വ ആശയം അതുവരെ കേരളത്തിൽ ഈ ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള മതപരമായ ഒരു വിഭാഗീയത ആ അർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദുത്വ ആശയം കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് തുടക്കം കുറിച്ച ഈ തിരുനാവായൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ പിന്നെ തീരത്ത് നടന്ന മണപ്പുറത്ത് നടന്ന ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ സമ്മേളനം അതിൽ പിന്നെ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി അദ്ദേഹം പിന്നീട് നെഹ്റു മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമാകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ ഈ ഹിന്ദുത്വ ആശയത്തെ അതിനെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇവരൊക്കെ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ അന്ന് ഈ ഹിന്ദുത്വ ആശയത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന 
ഒരു പരി ഔപചാരികമായ ഒരു 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 പരിപാടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന തിരുനാവായയിലെ ഹിന്ദു മഹാ സഭയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്വാഗതസംഘ അധ്യക്ഷൻ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇത് അൽ അമീനിൽ എ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ആ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഒരു കാറ്റ് ഒമ്പിച്ച കാറ്റ് വീശുകയും അങ്ങനെ പന്തൽ തകർന്ന് രണ്ടുപേർ മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഖിലാഫത്ത് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് സം സംഭവിച്ചൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെ പിന്നെ സമ്മേളനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് ഈ സമരങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവരുടെയൊക്കെ നിലപാടുകളും ആ തരത്തിലായിരിക്കുമോ എന്ന് സംശയിച്ചാൽ ആരെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയാം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാളായിരുന്നു കെ കേളപ്പൻ കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു കേരള ഗാന്ധി എന്ന കര അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവിടെ ഖിലാഫത്ത് സമരങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നീട് കെ കേളപ്പനെ കാണുന്നത് ചില ഹിന്ദുത്വ വേദികളിൽ ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകളുടെ വേദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പയ്യോളിയിൽ നടന്ന ഒരു ആർ എസ് എസിൻ്റെ സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ ആ സമ്മേളനം അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു ക കാലിയെ അറുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഒരു പിന്നെ അതൊരു മതപരമായ സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയ ഒരു കാലത്ത് പയ്യോളിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേളപ്പൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന വേദിയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം അന്ന് നടന്ന ആർ എസ് എസിൻ്റെ പരിപാടിയിലാണ് അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തത് അത് കേരളത്തിൽ അന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ഞെട്ടലുളവാക്കിയ സംഭവമെന്ന് പിന്നീട് പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് മലപ്പുറം ജില്ലാ രൂപീകരണ വേളയിൽ അത് പിന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലാ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ പ്രമേയം അസംബ്ലിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണല്ലോ മലപ്പുറം ജില്ല രൂപീകരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ജില്ലാ വിരുദ്ധ സമിതി ജില്ലാ വിഭജന വിരുദ്ധ സമിതിയുടെ സ്വാഗത സംഘം അതിൻ്റെ ഉപദേശക സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ കെ കേളപ്പനാണ് ജനറൽ കൺവീനർ ഒ രാജഗോപാലായിരുന്നു ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന സംഘപരിവാറിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന വളരെ എന്താ പറയുക സമൂഹത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് അന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ കെ കേളപ്പനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലകൊള്ളേണ്ടത് ഒരു മതേതര അല്ലെങ്കിൽ മതനിരപേക്ഷ ചേരിയിൽ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് കെ കേളപ്പൻ്റെയൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മലപ്പുറം അന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ നിർദ്ദിഷ്ട മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ അത് പാകിസ്ഥാനുമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറുകര പാകിസ്ഥാനാണ് പാകിസ്ഥാനും ഈ മല ഈ മലബാറിലെ മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ വരെ ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ രീതിയിൽ വീണ്ടും പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊന്ന് കാണുന്നത് തളി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് പെരുന്നാൾമണ്ണക്കടുത്തുള്ള അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് ഒരു പിന്നെ തകർക്കപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്ന പിന്നെ ആരാധനാലയത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അത് പിന്നീട് പിന്നെ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ പേരിൽ അവിടെ വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ സമരങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ അതിനു മുന്നിൽ നിന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ കെ കേളപ്പനായിരുന്നു മലബാറിലെ വർഗീയ വിദ്വേഷം പരത്തുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് ആ സംഭവത്തിനും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം സത്യത്തിൽ അന്ന് ആ പ്രദേശത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വിവേകത്തോടുകൂടി പെരുമാറിയതുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവായി എന്നും ഈ ആ തളി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അറിയുന്നവർക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത്തരം നേതാക്കന്മാർ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിസ്സഹകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതായിരുന്നു ഇവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലിരുപ്പ് എങ്കിൽ ഈ സമരം തീർച്ചയായും വർഗീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ആരോപണം ഉയരുന്നതിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ നിലപാടുകളും കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്